বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা আজকের ভিডিওতে পড়ছি দ্য ওয়ান্ডার্স অফ বিলায়তের শেষ অংশটা এর আগের ভিডিওতে আমরা এই লাইনটা পর্যন্ত পড়েছিলাম চলো আমরা এখান থেকেই আবার শুরু করি সাচ রুফস লাস্ট আপ টু টু হান্ড্রেড ইয়ার্স উইদাউট রিপেয়ার্স বলছে কোনো রকম মেরামত ছাড়াই দুশো বছর পর্যন্ত এই ছাদগুলো বেঁচে থাকে বা ঠিকঠাক থাকে অ্যান্ড ইফ দে আর স্টিল ইনট্যাক্ট হোয়েন দ্য ওয়ালস হ্যাভ ডিকেড যখন দেয়াল ভেঙে গেলেও এই ছাদগুলো ঠিকঠাক আছে ক্যান বি রিউটিলাইজ তাহলে এই ছাদ ছাদের যে ক্লেগুলো আছে সেগুলোকে আবার ব্যবহার করা যাবে দ্য ব্রিক্স ইন দ্য ওয়ালস আর লিড উইথ মর্টার প্রিপেয়ার ফ্রম পালভারাইজ স্টোন তাহলে এই যে দেয়ালের যে ইটগুলো আছে সেগুলোকে চুনবালিও মর্টারের মাধ্যমে চূর্ণ করা পাথরের সাথে মিশিয়ে সেখানে লাগানো হয় হিউম্যান হেয়ার ইজ মিক্সড উইথ দ্য মর্টার টু গিভ অ্যাডেড স্ট্রেন টু দ্য স্ট্রাকচার এই মর্টারের সাথে মানুষের চুলও মেশানো হয় বাড়িগুলোতে স্ট্রাকচার হাউসেস মে বি টল অ্যাস সেভেন এইট অর নাইন স্টোরেজ ইয়ার দ্য ওয়ালস আর নট থেকার দেন আ কিউবেট কিউবেট মানে হচ্ছে এক হাত দীর্ঘ অর্থাৎ এই যে ঘরগুলো আছে সেগুলো সাত আট এমনকি নয় তলাও হতে পারে তারপর ওই দেয়ালগুলো কখনোই এক হাতের চেয়ে বেশি বড় হবে না কনসিকুয়েন্টলি দ্য এন্টায়ার বিল্ডিং হুইভার্স ইথ দ্য উইন্ড রাইজেস যদি বাতাস বেড়ে যায় তাহলে পুরো বিল্ডিংটাই কাঁপতে থাকে অ্যান্ড দ্য স্ট্রেঞ্জার্স মে ফিয়ার ফর দ্য সেফটি এবং যারা নতুন এসেছে তারা নিজেদের নিরাপত্তার ভয় পেতে পারে বাট দেয়ার ইজ ইন রিয়ালিটি নো কজ ফর ফিয়ার অথচ বাস্তবে কোনো ভয়ের কারণই নেই দো আই মাই সেলফ ওয়াজ অ্যাট ফার্স্ট অ্যালার্ম কিন্তু যদিও আমি নিজেই প্রথমে খুব ভয়ে ছিলাম দ্য ইনসাইড ওয়ালস ইনস্টিড অফ বিং প্লাস্টার্ড আর লাইন উইথ উডেন প্ল্যান্স হুইচ আর কাভার্ড উইথ পেপার ডেকোরেটেড উইথ ফ্রিটি ডিজাইনস ইন মেনি কালার্স বলেছে যে এই ঘরের ভিতরের যে অংশগুলো আছে সেগুলোকে প্লাস্টার না করে সেখানে অনেকগুলো কাঠের তক্তা দ্বারা লাগানো আছে যা যেগুলো কি না বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রঙের এবং বিভিন্ন ডিজাইনের কাপড় কাগজ দ্বারা সাজানো টি ক্যান্ড সেল আর ফরেন টু বিলায়ত সেগুন তাহলে টি ক্যান্ড সেল হচ্ছে সেগুন ও শাল কাঠ বিলাতিদের কাছে অপরিচিত হাউজেস অ্যান্ড শেপস আর বিল্ট দেয়ার উইথ ওক অ্যান্ড ওয়ালনাট সেখানে ওক ও আখরোটের কাঠ দিয়ে ঘর বাড়ি ও জাহাজ তৈরি করা হয় দিজ আর লাইট ইন কালার এগুলো দেখতে খুব উজ্জ্বল রঙের ভেরি স্টার্ডি খুবই শক্তপোক্ত অ্যান্ড রেজিস্টেন্ট টু হোয়াইট অ্যান্ডস অ্যান্ড আদার ইনস্টেক্টস এবং এগুলো উই পোকা ও অন্যান্য পোকামাকড়কে প্রতিরোধ করে দ্যাট ইজ ওয়াই বিল্ডিংস লাস্ট সো লং ইন দিস কান্ট্রি এবং এ কারণেই এই দেশের যে বিল্ডিংগুলো আছে সেগুলো এত বছর বেঁচে থাকে টিকে থাকে তাহলে আমরা এর মাধ্যমে শেষ করে ফেললাম আমাদের দ্য ওয়ান্ডার্স অফ বিলায়ত লেসনটা এরপর চলো আমরা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করি তো বলেছে দ্য ওয়ার্ড চার্মিং রেফার্স টু চার্মিং শব্দটির মানে কি ওয়াইড হিউজ ওয়েল বিল্ড বিউটিফুল এটা কীভাবে বলো তো বিউটিফুল তারপরে প্রশ্নটা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ড অ্যালার্মড মিনস অ্যালার্ম শব্দটির অর্থ কি নার্ভাস ওয়ারিড থটফুল অ্যাফ্রেড এটা কীভাবে বলো তো এটা হবে অ্যাফ্রেড অর্থাৎ ভয় পেয়েছে সে দ্য আর্থ ড্যাশ ইন টু প্যারাডাইজ দ্য আর্থ কি হয় বলো তো ফলস ইন টু সিঙ্কস ইন টু চেঞ্জেস ইন টু না জাম্পস ইন টু এটা হচ্ছে চেঞ্জেস ইন টু অর্থাৎ পৃথিবীটাই একটা স্বর্গে পরিণত হয় তারপর আছে দ্য গার্ডেন দ্যাট ড্যাশ টু দ্য কিং ইজ ভেরি ওল্ড তাহলে বিলং বিলংস বিলং বিলংগিং এটা হবে দ্য গার্ডেন দ্যাট বিলং টু দ্য কিং ইজ ভেরি ওল্ড তারপর আছে অল রেসিডেন্সেস ইন বেনারেস সিটি আর টিন শেড বিল্ডিংস ওয়ান স্টোরিড মাল্টি স্টোরিড অর নান অফ দ্যাম এটা কীভাবে বলো তো এটা হবে মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিংস অর্থাৎ কয়েকতলা ভবন দ্য ওয়েদার অফ ইউরোপ ইজ এটা তো খুব আমরা জানি ইজ ভেরি কোল্ড তাই না অ্যান্ড তারপর প্রশ্নটা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ল্ড কার্ভ ইজ অপোজিট ইন মিনিং টু জিগজ্যাক আন ইভেন স্লোপ স্ট্রেট এটা কি হবে বলো তো এটা হবে স্ট্রেট তাহলে স্ট্রেট আর কার্ভ হচ্ছে দুটো অপোজিট ওয়ার্ডস তাহলে দেখো এর মাধ্যমে আমরা সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলাম এবং শেষ হয়ে গেল আমাদের দ্য ওয়ান্ডার্স অফ বিলায় 